Hi friends, welcome back to my channel. In the mission hours, here the second part is the first part. I am going to do the first part. The first part is the video link in the description. In the first video, you can learn the topic of engineering drawing. You can learn the question of the question. You can learn the question of the question. You can learn the question of the question. First instructions are number of questions 25 ओरो शरीर तूने plus one मार लेबी क्यों ओरो तेरे तूने minus one by three मार लेबी क्यों ओरो question attend ये ten second लेबी क्यों नाना ten second शेष में उतने स्नेह तले नाना पहला रो रिश्ते paper में पेने ऐड का और अगले लॉयर मार्शी ऐड का okay पहला रो exam में शेष में marks comment जाएगा okay first question visible edges are represented by Answer option D continuous thick lines. पहले इधर repeat टेच चाहिए इधर एक क्वेश्चन आने इधर ने हमारे discuss ये था ना engineering drawing टेच first two video लो हमारे इधर discuss ये था ना table पढ़ी चुका है का पहले visible edges से represent इधर continuous thick lines लाना visible outlines से visible edges से इधर लाना हमारे continuous thick lines लाना वाले के इधर इन्हीं continuous thin lines वाले चीज़ dimension lines से projection lines से लेकिन extension lines से ligand lines से हाँ चीज़ ओके continuous thin lines वाले चीज़ वाले क्या ओके Dash itu thick lines, anak ini hidden edges. Apa table itu anda ni kena type selam mana yang pergi ya. Okay, ini ni second question. Dimension on the drawing can be found out as. Answer option A, R of into actual dimension. R of tu mana representative fraction, mana ada ni tidak, unit sila. Ini equation mana? पार फिर इक्वेशन है ना ना डायमेंशन ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल डायमेंशन इन द पारे अलग ही लेना ना लेंथ ऑफ़ दी ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ़ दी ऑब्जेक्ट अपन हमको डिस्टेंस ऑन अलग डायमेंशन ऑन द ड्राइंग की टामनी इन्दी दामदी ये आर ऑफ़ हम एक्चुअल डायम the ratio of the length of the object in the drawing to the actual length of the object is called. Answer option D representative fraction. Ipa pernah ajarin dana ya na. Pem length of the object in the drawing divided by actual length of the object itu berapa ni dana na. R of representative fraction an. Okay. Next je full scale. Full scale itu berapa ni dana. Objects are drawn in same dimension as is actual dimension. Ada itu. A object ini ada dimension itu dana. Nampol drawing ini berapa ni dana. Angel. Ada ni full scale itu berapa ni. Example one is to one. Ada itu. Original dimension dan yang, nama kita edukan itu drawing yang itu baru kita same dimension dan yang baru kita ni kan ini full scale ni, mana ni satu mana ratio ni, ini full scale ni baru. Ini reduce ni scale ane kalau, a dimension ni kal, original dimension ni kal, korang ni dimension ni, ini kita nama kita reduce ni scale ni baru kita ni, ini building plan ni, nama kita reduce ni scale ni baru kita ni. Example ni, mana ni satu dua, mana ni satu fifty, ini kita pergi ni entah mana reduce ni scale ni. Ini enlarge ni scale, enlarge ni scale ane kalau original dimension ni kal Larger dimension lah, nama le drawing le, variknya ane kaya ni. En larger le scale lah, nuarik. Anu nuarik, bo 50 is to 1, 5 is to 1, en nak variknya ane kaya lah, nuarik. En larger le scale lah, nuarik. 50 is to 1, 5 is to 1, 2 is to 1, en nak variknya ane kaya lah, ni en larger le scale lah, nuarik. Okay. Least to end, least to end, nuarik ni entah. Orang instrument ni le measure ya, macam ni, itu ceri ya measure mana yang least to end, nuarik ni. Pick sama le, tiada light ni le least to end, ni entah. 20 second ni, ni leveling staff ni ane kaya lah. 5 mm mana, ini deh least order. Angin, adi ni ana. Oru oru instrument ni le measure ya, macam ni. Itu ceriye measure mana ni ana itu nuarin deh least count itu nuarin deh. Okay. Diana scale repeated cewen deh question ana. Nada nanda muka three units measure ya, macam ni scale ana itu nuarin deh diagonal scale. Okay. Next question. A 500 square meter area is represented by 500 square mm in a drawing. The scale of the drawing is. Answer option C, 1 mm is equal to 1 meter. 500 square meter or meter square or area or one line. Now, the question is, one 500 square meter area is one 500 square mm is the drawing. What is the scale? Now, how do you say that? Now, 500 
എം എം സ്ക്വയറിലാണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് റിപ്രസെൻറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൺ ദ ഡ്രോയിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ സ്കെയിൽ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ എം എം സ്ക്വയറിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ എം എമ്മിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മീറ്ററിനെ എം എമ്മിലാക്കാൻ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എം എം ആണ് അപ്പം എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വരും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വരും ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ എം എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എം ഇ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ എം എം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എം എം ആണ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എം എം അതായത് തൗസൻഡ് എം എം ആണ് വൺ എം എം ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എം എം എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിലെ വൺ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ്റെ തൗസൻഡ് എം എം ആയിട്ടാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഏതാണ് എല്ലാം മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എം എം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ എം എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എന്ന് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ചെയിൻ ലൈൻസ് ആർ യൂസ് ടു ഫോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെൻട്രൽ ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയിൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സൈസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സൈസ് ഓഫ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല ഷീറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മെതേഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഉണ്ട് ഈ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോട്ടം റൈറ്റ് കോണറിലായിരിക്കും ബോട്ടം റൈറ്റ് കോണറിലായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പൊസിഷനും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ദ ഡയമെൻഷൻ മേ ബി റീഡ് ഫ്രം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബോട്ടം ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹെഡ്ജസ് അപ്പോൾ ഇതിലെ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് വെച്ച് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് പോയി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ ഈസ് എ പെയർ ഓഫ് സ്കെയിൽ ഹാവിങ് എ കോമൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡേ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡയഗണൽ സ്കെയിലാണ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാം കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് എന്തിനാണ് ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ് വേണ്ടിയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് വൺ മീറ്റർ ദൻ റിപ്രസെൻറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സ്കെയിൽ ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ ഡ്രോയിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഡയമെൻഷൻ എത്ര ആണെന്ന് തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പോയിന്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടെന്ന് കൊണ്ടിന് താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിപ്രസെൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ ഡ്രോയിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതിന് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ആ ഡിസിമല് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് വരും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് വരും അതാണ് റിപ്രസെൻറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രിഫറബിൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഇനി എ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഹാഫ് എടുത്ത് പോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എ സീറോ ആണെങ്കിൽ എ സീറോ ആണ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ വൺ ആണെങ്കിൽ എ സീറോൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി എ ടു ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഹാഫ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വരും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ടി സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്നാണെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് വരയ്ക്കാൻ സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ക്ലീനോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലീനോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഡാഷ് ആർ ക്ലീറ്റഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബാറ്റൺസ് ഇപ്പോൾ വാർപ്പിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്റൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ക്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലാൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെവ
0.5 meter and we use it. 0.2 to 0.5 meter. In town planning reservoir, 0.5 to 2. In town planning, 0.5 to 0.2. You see in the contour interval, 0.5 to 2. In the location survey, 2 to 3, okay, you see around. Okay, building site, 0 0.2 to 0.5 meter. In the town planning, 0.5 to 2 meter. Location survey, 2 to 3, okay, you see around. Okay. In scale of map, scale of map, this contour interval is inversely proportional. Okay. Scale of the map, this relation is inversely proportional. Okay. Contour interval is inversely proportional to scale of map. That's why we have to say contour interval is equal to scale of map. Okay. Okay, so inversely proportional to scale of map. Okay. Purpose and extent of survey. Now, we have to survey in the area is small. We have to choose the contour interval. If so, the area is small, we have to choose the contour interval. We have to choose the contour interval. So, contour interval depends upon the nature of the ground, scale of map, purpose and extent of survey. Next question. To obtain parallel lines, concentric circles and parallel curves, dash is used. Answer option C offset. So, offset is the parallel lines or concentric circles. Offset is the same as the offset. If you have any questions, you can ask me if you have any questions. Next is fillet. Fillet is the same as the parallel lines. Join the fillet. To join two parallel lines, you can use the fillet. Copy is the same as the copy. If you have a copy of the object, you can use the copy of the object. Copy is the PCM and we will use the copy of the object. Copy is the command. Copy is the shortcut. Copy is the shortcut. Fillet is the F. Offset is the O. Command is the R. What is the R? What is the R? What is the R? R is the multiple copies. R is the shortcut. Shortcut is the R. Next choose. Next choose. Next choose. Capillary like structure within the body of a tree that run radially from core to the bark. Answer option A medullary rays. Tree is structure of the structure of tree. We will discuss the mock test in detail. Okay, the medullary rays are the radial fiber extending from Pith to Campy layer. Pith to Campy layer is extended to radial fiber. Thin radial fiber is extended to radial fiber. Middle area thin radial fiber is extended to radial fiber. This is the middle area. Middle area is pith. Middle area is pith. Two names are the middle area. Middle area is pith. Pith is the middle area. Middle area is pith. Pith is the innermost central portion. Core of the tree. 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 Pith is the middle area. This is the Campy layer. The thin layer of sap between sap wood and inner bark. Inner bark is sap wood and the thin layer of sap is the cambium layer. In the end, there is a peculiar curved swelling found in the body of timber. One defect is the timber and the defect is the end. There is a curved swelling in the timber body. Next question. The most common type of scaffolding used in the construction of brickwork. Answer option D, all of the above. Is scaffolding in one end? Now, we have a building in the structure and the height is 1.5 meters. We have a safe working platform. We have a temporary structure, a safe working platform. We have a safe working platform. We have a safe working platform. Okay. Now, we have different types of scaffolding. That is a single scaffolding. This is a single scaffolding. It is a name. It is a footlock scaffolding. Bricklay scaffolding. It is a single scaffolding. It is a bricklay scaffolding. It is a footlock scaffolding. This is the most common type. Now, in this brickwork, we use the most widely used scaffolding. It is a single scaffolding. It is a bricklay scaffolding. It is a footlock scaffolding. इन्हीं डबल्स का फोल्डिंग है, डबल्स का फोल्डिंग है यूसी इन्हें वाला स्टोन वर्क्स इन्हें इन्हें इतना उधर जस्ट चार इन्हें डबल्स का फोल्डिंग है लेकिन सेल्फ स्टेबलाइजिंग का फोल्डिंग इन्हें वाला मेसेंस का फोल्डिंग इन्हें वाला इंडिपेंडेंस का फोल्डिंग इन्हें वाला आधान वा
answer option B. Canal bed is below the HFL of the natural drain. So, we will cross drainage works in the moon night class. Canal over drain. Canal is drain to move away. Drain is to move away. Then, second one is drain over canal. Canal is to drain away. Then, third case is the same level. Canal and drain is the same level. But, canal over drain is the same level. Accurate and siphon accurate. Accurate is the same level. This high flight level is the canal bed level. The canal is below the high flight level. Below the canal bed level is the accurate level. High flight level is the below the canal bed level. High flight level is the below the canal bed level. Accurate level. Second one is siphon equity. Siphon equity is the HFL above CBL. HFL is the above canal bed level. HFL is the canal bed level. That is the canal bed level. Canal bed level is the HFL. That is the HFL is the canal bed level. HFL is the high flight level. Canal bed level is the high flight level. Canal bed level is the same as the siphon equity. Next one is drain over canal. That is the class of super passage and canal siphon. Super passage and canal siphon. First is super passage. Super passage is the same. This full supply level. Canal is the full supply level. River bed level is the same. Full supply level is the same. Below river bed level is the same. Below river bed level is the same. Super passage is the same. Full supply level is the same. River bed level is the same. This is the super passage. This is the canal siphon. Full supply level is the same. Above river bed level is the same. Above river bed level is the same. Okay. Now canal siphon is the same. Full supply level is the same. River bed level beri mula. Ini kanal dan drain itu same level beri orang ni. Lambat lambat provide ini adalah level crossing. Kanal dan drain itu same level beri orang ni. Lambat ini adalah level crossing provide ini. Okay. Next choose dia. Which law states that strain is proportional to stress within elastic limit? Answer option D. Hooke's law. Hooke's law is that within the elastic limit, strain is that the stress is directly proportional. Next, poison slow, we have to say that poison is ratio. That is that lateral strain by longitudinal strain. Poison is ratio. Poison is ratio. Lateral strain by longitudinal strain. Linear strain is that poison is ratio. Newton's law. Newton's law is that first law, second law and third law. That is the third law. Newton's laws of motions. Next, choose chain. The law states that pressure applied at any point in a liquid at rest is transmitted equally in all directions. Answer option C Pascal's law. For Pascal's law, the formula. Or point le apply ina pressure ina warna le, ada ni ella directions le, mungkin ikut aja, ada tu Px equal to Py equal to P sebab ina warna ni equal aja, kerana ina warna ni ella directions le, madu equal aja distributi ina warna, para ina tu Pascal's law warna ni tu repeated aja, kita dosa ni ana tu pergi coba, okay. Next Ohm's law. Ohm's law means that voltage across a conductor is directly proportional to the current. That is, voltage is directly proportional to current. Ohm's law means that constant temperature. Constant temperature is voltage directly proportional to current. That is, Ohm's law means that. What is Charles law? Pressure is constant. Volume means that temperature is directly proportional. Volume means that temperature is directly proportional. Charles law means that constant pressure. Volume is directly proportional to temperature. In boys law, the temperature is constant. Volume means that temperature is constant. The temperature is constant. The constant temperature. Volume means that inversely proportional to pressure. Inversely proportional to pressure. V is directly proportional to 1 by P. V is directly proportional to 1 by P. In boys law, the volume is Directly proportional to 1 by P. Alangkah volume inversely proportional to pressure n varian. Okay, boys law constant temperature lah. Okay, pada tu exam kaya ni. Ini next pelik yang allah topik yang mana survey ni. Survey ni atlet ada itu introduction, introduction lah. Then chain survey ni, compass survey ni, atau plane table survey ni. Pelik yang ada jen chain yang allah customer pernah varian itu. Pelik yang allah customer pernah varian itu. 11 bar 2020. Okay, pelajar negatif maru orang cerita maru comment dia ya. ओके अब कोई वीडियो देंगे लोग को बगैर प्रदर्शन आएगी लाइक देंगे लाइक लोड़े रहेगी आई वीडियो में बंदा पटाए पढ़ाएं कमेंट कीएगा देंगे लोग अपलोड देंगे वीडियो आधे समय देंगे लोग लेबिक देंगे सब्सक्राइब बटन प्रेस किएगा इन्हें तो ना बेल बटन गोड़ी प्रेस किएगा थै